தின்னாடுடைய சிவனே போற்றி என்னாட்டவர்க்கும் ரைவாபூற்றி திருவாசகம் என்றதும் பலரும் அறிந்திருப்பது சிவபுராணம் நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தாள் வாழ்க என்று ஆரம்பிக்கும் சிவபுராணம் திருவாசகம் என்ற சொல்லை அறியாதவர்கள் கூட சிவபுராணத்தை அறிந்திருப்பார்கள் அதை மனனம் செய்து சொல்லிக் கொண்டும் இருப்பார்கள் திருவாசகத்தின் முதல் பாடல் சிவபுராணம் தொடர்ச்சியாக பல அடிகளால் அமைந்த அகவல் பா சிவபுராணம் என்பதன் பொருள் யாதெனில் புராணம் என்றால் வரலாறு பழமையான வரலாறு இன்று வரலாறு என்றால் மனிதன் தன்னிலிருந்துதான் ஆரம்பித்து அந்த வரலாற்றை ஆய்ந்து அறிந்து கொள்ள முடியும் மனிதன் தோன்றுவதற்கு முன் இருந்த வரலாறு பற்றி அவன் கற்பனை மட்டும்தான் செய்து கொள்ள முடியும் மனிதன் என்பவன் இக்கால மனிதன் பிறந்ததிலிருந்துதான் வரலாறு என்று சொன்னால் நூற்றி ஐம்பது வருடங்களுக்கு உள்ளான வரலாறைத்தான் ஆய்ந்து அறிய முடியும் ஆனால் மனிதன் தோன்றியதிலிருந்து வரலாறு எப்படி இருக்கிறது என்பதை ஆராய்ந்து அறிவதற்கு இந்த வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் இதையெல்லாம் ஆதாரங்களாக எடுத்துக் கொள்கிறார்கள் என்றால் மனிதனுடைய எலும்புக்கூடு மனிதன் பயன்படுத்திய பொருட்கள் மனிதன் உருவாக்கி பயன்படுத்தியது முதுமக்கள் தாலி ஓடுகள் பானைகள் செப்பேடுகள் கல்வெட்டுகள் கட்டிடங்கள் என்று மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டது மனிதனுடைய உடல் கூறுகளும் எலும்பு முதலான வண்டி ஓடுகள் முதலானவையும் மனிதன் தானே படைத்து பயன்படுத்திய செயற்கை பொருட்களும் இக்கால வரலாற்று ஆய்வாளர்களுக்கு ஆதாரமாக அமைந்து வரலாற்றை ஆய்ந்து அறிகிறார்கள் இவையெல்லாம் மெட்டீரியல் என்ற ஆங்கிலத்தில் சொல்லக்கூடிய சடப்பொருள் அடிப்படையிலான வரலாறு சிவபுராணம் என்று சொன்னால் சிவனுடைய வரலாறு மனிதன் தன்னுடைய வரலாற்றையே சரியாக அறிந்து கொள்ள திணறி கொண்டிருக்கிறான் அதை தாண்டி தான் வாழும் பூமியின் வரலாற்றை அறிந்து கொள்வதற்கு அதையும் தாண்டி திணறி கொண்டிருக்கிறான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதையும் படைத்த என்றுமே ஆதி அந்தம் இல்லாது தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த சிவபெருமானின் வரலாற்றை எவ்வாறு ஆய்ந்து அறிவான் அனாதியானதன் வரலாற்றை அறிந்து கொள்ள முடியுமோ முடியாது ஏனென்றால் அது தோற்றமும் இல்லாதது முடிவும் இல்லாதது ஏதோ இடையில் ஒரு துண்டைத்தான் நாம் அறிந்து கொள்ள முடியும் அதில் எந்த துண்டு எங்கே ஆரம்பித்து எங்கு வரையும் இந்த வரலாற்றை சொல்கிறார் மாணிக்க வாசகர் மாணிக்க வாசகர் சிவபுராணத்தில் எப்படி மனிதன் தான் தோன்றியதிலிருந்துதான் பூமியின் வரலாற்றையும் தன்னுடைய வரலாற்றையும் அறிந்து கொள்கிறானோ அதே போல மாணிக்க வாசகர் தான் தோன்றியதிலிருந்து அதாவது தன்னுடைய உயிர் உயிர் தோன்றியதிலிருந்து பொதுவாக இந்த வரலாற்றை சொல்கிறார் உயிர் தோன்றி உயிர் முடியும் வரையும் உள்ள வரலாற்றை சிவபுராணம் உயிர் பயணம் உயிர் வரலாறு உயிர் புராணம் என்று சொல்லாமல் சிவபுராணம் என்று பெயரிட்டிருக்கிறார் ஏனென்று சொன்னால் 
அந்த உயிரின் பயணத்தை எது நிகழ்த்தி கொண்டிருக்கிறது எது நடத்தி செல்கிறது என்று சொன்னால் சிவம் அந்த உயிர் தானே தன்னிச்சையாக எந்த ஒரு செயலையும் செய்யும் தன்மை இல்லாதது எந்த படைப்புமே தானே தன்னிச்சையாக இதையும் செய்யும் தன்மை இல்லாதது எல்லா படைப்புகளையும் தானே இயங்கி கொண்டிருக்கும் எல்லா படைப்புகளையும் இயக்கி கொண்டிருக்கும் பேராற்றலே சிவம் அதுவே இறை ஆதலினால் அந்த மெய்யின் அடிப்படையில் உயிரின் பயணத்தை நிகழ்த்தி கொண்டிருப்பது சிவம் என்பதால் அந்த உயிர் பயணத்தை சிவபுராணம் என்கிற பெயரில் இந்த முதல் பாடலில் மாணிக்க வாசகர் எடுத்து சொல்கிறார் அந்த உயிர் வந்து இப்போது எப்படி இருக்கிறது மாணிக்க வாசகராக இருக்கிறது மனிதனாக இருக்கிறது இதற்கு முன்னர் எப்படி எல்லாம் இருந்தது என்பதை அந்த உயிரின் வழி சென்று இது எங்கே போய் சேரும் என்பதையும் அந்த உயிரின் வழி சென்று இந்த பயணத்தை சிவபுராணத்தில் கூறுகிறார் ஆதலினால் அந்த உயிர் வழங்கும் வரையும் மனிதன் உள்ளவரை வரலாறு புவியின் வரலாறாக இருப்பது போல் உயிர் உள்ளவரையில் உள்ள வரலாறு சிவனின் வரலாக வரலாறாக சிவபுராணத்தில் எடுத்து சொல்லப்படுகிறது அந்த சிவபுராணத்தில் வழங்கும் சில முக்கியமான மெய்களை பற்றிய விளக்கத்தை நாம் இப்போது பார்க்கலாம் நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தார் வாழ்க என்பது முதல் அடி நமச்சிவாய வாழ்க என்று சொல்கிறார் நமச்சிவாய என்று சொன்னால் அதன் பொருள் என்ன அதை திருமுறைகளில் முதல் மூன்று திருமுறைகளை பாடிய திருஞான சம்பந்தர் மொழியிலேயே சொன்னால் வேதம் நான்கினும் மெய்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே நமச்சிவாய என்றால் நாதன் நாமம் நாதன் யார் சிவபெருமான் அவர் எங்கே நமக்குள்ளே இருக்கும் போது இருளில் இருக்கும் மனிதனுக்கு உடனிருந்து உறவாக அருளும் நிலையில் அவரை நாதன் என்று சொல்வார்கள் அதைத்தான் அடுத்த தொடராக சொல்க நமச்சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க நாதன் நாமம் நமச்சிவாய நமச்சிவாய என்பது யாரை குறிக்கிறது நாதனை குறிக்கிறது அந்த இரண்டையும் ஞான சம்பந்தரும் சேர்த்து ஒரே தொடராகவே சொல்லி இருப்பார் வேதம் நான்கு நம்மை பொருளால் நாதன் நாமம் நமச்சிவாய அங்க நாதன் முன்னாடி நமச்சிவாய பின்னாடி இங்க நமச்சிவாய முன்னாடி நாதன் பின்னாடி அவ்வளவுதான் ஆக இந்த நமச்சிவாய என்பதில் குழப்பம் என்னவென்று சொன்னால் சிலர் எழுப்புவார்கள் ஐந்து எழுத்து என்று சொல்வார்களே இதில் இச்சு போட்டால் ஆறு எழுத்து இருக்கிறது என்று இலக்கணம் அறிந்த தமிழ் இலக்கணம் அறிந்தவர்கள் நன்கு அறிவார்கள் செய்யுள் வடிவில் அமைந்திருக்கிறது இந்த சிவபுராணம் செய்யுள் இலக்கணமான யாப்பிலக்கணத்தில் எழுத்து என்று கணக்கெடுக்கும் போது இச் என்ற அந்த மெய்யெழுத்தை எழுத்தாக கணக்கெடுப்பதில்லை ஒற்றெழுத்து என்று சொல்வார்கள் மெய் பதினெட்டும் ஆயுதம் ஒன்றும் சேர்ந்து பத்தொன்பது எழுத்து ஒற்றெழுத்து அந்த ஒற்றெழுத்து தனியே வழங்கும் போது அதை எழுத்தாக கணக்கெடுப்பதில்லை அந்த வகையில் நமச்சிவாய என்பது எழுத்து கணக்கில் செய்யுள் யாப் அடிப்படையில் இச்சை விளக்கி நம சிவாய என்கிற ஐந்து எழுத்து தான் அடுத்து இதை வந்து மந்திரம் என்று சொல்வார்கள் இது மந்திரம் மூல மந்திரம் சிவ மந்திரம் அப்படி என்று மந்திரம் என்று சொன்னாலே நான்கு வேதங்களும் ஆறு அங்கங்களும் ஆறு அங்கங்களில் ஒன்று ஜோதிடம் ஜோதிடம் என்பது எதற்காக வேதத்தோடு இணைக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் எந்த வேத மந்திரத்தையும் உச்சரிக்கும் போது உச்சரிப்பு எவ்வளவு முக்கியமோ அதே அளவு முக்கியம் அதை எந்த காலத்தில் உச்சரிக்க வேண்டும் என்பது அந்த காலத்தை கணித்துத்தான் உச்சரிக்க சொல்வார்கள் 
அதுபோல காலமறிந்து குறிப்பிட்ட வேளையில் உச்சரிக்கப்படும் மந்திரம் அல்ல நமச்சிவாய அதனால அது மந்திரமே அல்ல அது நாதனுடைய நாமம் நமச்சிவாய வாழ்க நாதந்தால் வாழ்க அடுத்தது இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் வாழ்க கடவுளே கடவுளே என்ன வந்து காப்பாத்து கடவுளே இந்த வாழ்க்கையோட கொடுமை தாங்க முடியவில்லை எப்படியாவது நான் உன்னிடத்தில் வந்துவிட வேண்டும் இந்த ரெண்டு தொடர்களையும் எல்லா மனிதர்களும் உச்சரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் இந்த ரெண்டும் மெய்யல்ல என்பதில் மாணிக்க வாசகர் உறுதியாக இருக்கிறார் ஏனென்றால் கடவுள் என்பவர் வருவதும் இல்லை போவதும் இல்லை கடவுளை பற்றி சொல்லும் போது எல்லாம் வல்லவர் எங்கும் நிறைந்தவர் என்று சொல்கிறோம் எங்கும் நிறைந்தவர் இல்லாத இடம் ஏதேனும் இருக்குமோ அவர் இல்லாத இடத்தில் படைப்புகள் ஏதும் தனித்து வழங்க வல்லதாக இருக்குமோ அவ்வாறு இருப்பின் இவருடைய ஆதாரம் துணை தயவு இல்லாமல் வழங்கக்கூடியதொன்றிருந்தால் அது கடவுளுக்கு இணையானதாக ஆகுமே அப்படியானால் அந்த கடவுள் எப்படி எல்லாம் வல்லவனாவான் ஆதலினால் கடவுள் எங்கும் நிறைந்தவன் எங்கும் இருப்பவன் அவன் இல்லாத அணுவே இல்லை ஆதலினால் அவன் போக்கும் போறதில்லை வரவும் வாரதில்லை புணர்வும் மாறுவதும் இல்லை என்று சொல்லுவார் இன்னொரு அடியில் போக்கும் வரவும் புணர்வும் இல்லா புண்ணியனே புண்ணியன் என்று சொன்னால் அவன் செய்வது எல்லாமே நன்மையே தரும் எவன் செய்வது எல்லாம் நன்மையே தருமோ அவன் புண்ணியன் எவன் செய்வ இந்த செயலெல்லாம் நன்மையே தருமோ அது புண்ணியமான செயல் இந்த செயலெல்லாம் தீமையே தருமோ அது வந்து பாவமான செயல் இந்த பாவமும் புண்ணியமும் வந்து நம்மை வழி நடத்தி செல்கிறது அந்த செயலை செய்வதன் மூலம் நாம் அதனுடைய விளைவுகளை தொடர்ந்து அனுபவித்துக் கொண்டு அதற்கு பதில் விளைவுகளை நிகழ்த்தி கொண்டு வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறோம் அதனால் இந்த வினைகளை இரண்டாக நம்முடைய செயல்களை இரண்டாக பகுத்து உணரலாம் ஒன்று பாவ செயல் இன்னொன்று புண்ணிய செயல் புண்ணிய செயலை அறம் என்றும் பாவ செயலை பாவம் என்றும் திருவாசகத்தில் சொல்லியிருப்பார் அறம் பாவம் என்னும் அருங்கயிற்றால் கட்டி அந்த ரெண்டு கைத்தால தான் கட்டி இருக்கிறோம் இதுக்குள்ள சிக்குண்டு இருக்கிற வரைக்கும் நம்ம அந்த வினையின் பிடிக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் சிவத்தை அறியாமல் இருப்போம் அது எப்படி நான் எடுத்து சொல்லுவேன் உல்லா வினையேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் புல்லா வினையில நான் சிக்கி கிடக்கிறேன் இதுவும் சிவபுராணத்து அடிதான் பொல்லா வினையில சிக்கி கிடக்கிற நான் எப்படி எம்பெருமானை உன்னை புகழ்ந்து சொல்வது உன்னை எடுத்து சொல்வது அப்படி என்கிற வரையும் இந்த சிவபுராணத்திலே தான் வரும் ஆக போக்கும் வரவும் புணர்வும் இல்லாதவனை வாழும் கூப்பிடக்கூடாது நான் உங்ககிட்ட வாரன்னு சொல்லக்கூடாது அங்க வந்து புண்ணியம் என்று சொன்னது நன்மை என்று சொன்னோம் அந்த நன்மை என்றால் ஒன்றுதான் அதுதான் நமக்கு தேவை என்பதையும் மாணிக்க வாசக திருவாசகத்தில் சொல்றார் அது என்ன என்று சொன்னால் இறைவன் பூக்கோடு ஒத்து போவது எல்லாம் போய்கொண்டிருப்பதும் எல்லாவற்றையும் போக்கி கொண்டிருப்பதும் இயக்கி கொண்டிருப்பவனும் எவ்வாறு இயங்குகிறானோ அதனோடு ஒத்து போகாத இயக்கம் எல்லாம் பாவம் ஒத்து போக வைப்பதெல்லாம் புண்ணியம் ஆக இந்த பொல்லாவினையிலிருந்து விடுபட்டு நாம் இன்புற வாழ வேண்டும் என்று சொன்னால் அது வந்து அவனோடு ஒத்து போவது அதைத்தான் அதையும் திருவாசகத்தில் பாடிப்பார் ஒத்து சென்று உன் திருவருள் கூடிடும் உபாயம் அது அறியாமே செத்து போய் அது நரகிடை விழுவதற்கு ஒரு படுகின்றேனே அந்த மாதிரி ஒத்து போகாதவர்கள் என்ன செய்வார்கள் செத்து போவார்கள் செத்து போவதென்றால் என்ன வண்டியை 
மாற்றி மாற்றி பயணம் செய்வது நம் இது உயிர் பயணம் தான் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஆக அந்த உயிரின் பயணம் முன்னர் சென்ற வண்டி புல் பின்னர் சென்ற வண்டி பூண்டு பின்னர் ஆடு மாடு மனிதன் மனிதனில் ஆயிரம் வகையான மனிதர்கள் இவ்வாறெல்லாம் வண்டியை மாற்றி 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 பயணம் செய்வதால் நம்முடைய பயணம் சேர வேண்டிய இடம் சேர்ந்து விடுமா இத்தனை வண்டியை மாற்றி பயணம் செய்தாலும் பயனில்லை அந்த வண்டி அவனை அறிந்து சிவனை அறிந்து அவனோடு ஒத்து போக வேண்டும் அந்த வண்டியை இயக்குவதுதான் இந்த வினைகள் அறம் பாவம் பாவம் புண்ணியம் ஆக இந்த வண்டியை மாற்றி மாற்றி கொள்வதற்கு பேர் தான் பிறப்பு அந்த வண்டியை மாற்றும் போது கீழே இறங்கி அடுத்த வண்டியில ஏறணும் செத்து பொறக்கணும் அதுதான் ஒத்து செல்லாதவனோட நிலைமை வண்டியை மாற்றி மாற்றி செத்து போய் அது நரகத்தில் விழுந்து திரும்ப பறக்கிறது ஆக இந்த எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் என்பதனால் அவர் எப்பொழுதுமே நம்மை விட்டு பிரிவதில்லை எப்போதும் உடன் இருப்பவர் தான் அந்த சிவபெருமான் நமசிவாய என்கின்ற நாமத்தை உடைய நாதன் நம்மோடு எப்போதும் உடன் இருக்கிறார் என்பதைத்தான் அடுத்த அடியிலே இமைப்பொழுதும் என்னெஞ்சில் நீங்காதான் அவனுடைய தாள் திருவடிகள் வாழ்க அப்படி என்று சொல்கிறார் சரி கோகலி ஆண்ட குரு மனிதன் தாழ் வாழ்க கோகலி களிமுகம் என்றால் துறைமுகம் பெரிய துறைமுகம் கோ வந்தால் பெரிது கோ வந்தால் மன்னன் பல பொருள் இருக்கிறது மாடு அதுபோல பெரிது என்றால் கோ களி பெரிய துறைமுகம் எங்க போறதுக்கு அங்க கப்பல் ஏறி இங்கிலாந்து போலாமா ஜெர்மனி போலாமா அங்க கப்பல் ஏறுறதே என்ன ஏறும் திருவாசகத்துல கப்பல் ஏறினா உடம்பு ஏறுமா திருவாசகத்துல கப்பல் ஏறினா என்ன விமானம் ஏறினால் என்ன மாட்டு வண்டி ஏறினால் என்ன திருவாசகத்துல யாருடைய பயணம் சொல்லப்படுது உயிருடைய பயணம் அதனால உயிர் கப்பல் ஏறும் எங்க அந்த கோகலி என்கிற பெருந்துறையில கப்பல் ஏறினா எங்க போகும் பெம்பெருமான் திருவடிக்கு போய் அவனோடு ஒத்து போகும் அங்க வந்து ஒருத்தர் மாணிக்க வாசகருக்கு திருப்பெருந்துறையில வந்து குருந்த மர நிழல்ல இருந்து குருவாக அவருக்கு திருவடி தீட்சை கொடுத்து அருளினார் அந்த பணியான குருவைத்தான் சொல்ற பெருந்துறையில இருக்கிற கோகலி ஆண்ட குரு மனிதன் தாழ் வாழ்க அப்பாடா இந்த நமச்சிவாய நாதன் என்று சொல்கிற அந்த விட்டு போகாத அந்த சிவபெருமானுடைய திருவடிக்கு என்ன போய் சேர்ந்த கப்பல்ல ஏத்தி விட்டாண்டா ஒரு குருநாதன் அவன் தாழ் வாழ்க கோகலி ஆண்ட குரு மனிதன் தாழ் வாழ்க ஆகமம் ஆகி நின்று அன்னிப்பான் தாழ் வாழ்க என்ன இருந்தாலும் மாணிக்கவாசல் நிறைய படித்தவர் அல்லவா முதலமைச்சராக இருந்தவர் வடமொழி தென்மொழி ஆகமம் வேதம் பல சாத்திரங்களையும் படித்தவர் அல்லவா அதனால் மனிதனை மூன்று வகையான அறிவு வழி நடத்தும் ஒன்று உணர்ந்து உணர்த்தும் மெய்யறிவு அது சிவமே உணர்த்துவது இரண்டாவது புறத்திலே இருப்பதை பார்த்து தானே உய்த்து அறியும் புலனறிவு இந்த இரண்டும் இல்லாமல் ஒருவர் சொல்ல கேட்பது குரு சொல்ல கேட்பது ஆசிரியர் சொல்ல கேட்பது அல்லது தானே ஒரு ஏட்டை நூலை எடுத்து படிப்பது அது கல்வி அறிவு ஆனால் மனிதனை இன்று இக்கால மனிதனை பெரிதும் ஆண்டு கொண்டிருப்பது கல்வி அறிவு ஏனென்றால் கடல் பற்றி அறிந்திருப்பான் மலை பற்றி அறிந்திருப்பான் செவ்வாய் கிரகம் பற்றி அறிந்திருப்பான் 
அணுகுண்டு பற்றி அறிந்திருப்பான் ஆனால் எதையுமே அவன் புலனால் கண்டதும் இல்லை மெய்யறிவால் உணர்ந்ததும் இல்லை அவன் நூல் வழியாகத்தான் படித்து தெரிந்து கொண்டிருக்கிறான் நூலிலே எழுதப்பட்டதை அப்படியே நம்பிக்கொண்டிருக்கிறான் அந்த பள்ளி கல்வி அவனை வழி நடத்திய வழியே நடந்து கொண்டிருக்கிறான் இந்த கல்வி வழி என்னும் மூன்றாவது வழி அதுதான் மனிதனை எளிதில் அழைத்து செல்லக்கூடியது அது ஆபத்தான வழியும் கூட அந்த வழியிலே செல்வோருக்கு நூலாக வந்து இறைவன் தன்னை நோக்கி அழைப்பது சிறப்பு அப்படி அவன் தன்னை நெருங்கி வரும்படி அழைப்பதற்கு நூல் அறிவாக கல்வி அறிவாக வெளிப்படும் இடம் ஆகமம் அதனால் தான் ஆகமமாக வந்து தன்னை அண்மிக்கும்படி நெருங்கும்படி செய்கிறான் என்று பாடியிருக்கிறார் பாணிக்க வாசகர் ஆகமம் ஆகி நின்று அண்ணிப்பான் தாழ் வாழ்க அவன் ஏகன் அநேகன் இறைவன் ஏகன் என்றால் அவன் அதை திருவாசகத்திற்கு விளக்கம் அனுப்பிய அருணை வடிவேல் முதலியார் சொல்லியிருப்பார் இறைவன் தன்னை பார்க்கும் தன்னை தானே பார்க்கும் போது ஏகன் ஒருவனாக இருக்கிறான் அவன் படைப்புகளை பார்க்கும் போது பலவாக இருக்கிறான் இறை என்பது நாம் வந்து ஒரு மின்சாரம் என்று சொன்னால் அது அந்த தொடுப்பு கம்பியில் ஓடும் போது ஒன்றாக இருக்கும் ஆனால் அது தொடுக்கப்பட்ட இடங்களை பார்த்தால் மின் குமிழில் ஒளியாக இருக்கும் மின் விசிறியில் காற்றாக சுழன்று கொண்டிருக்கும் மின் எந்திரத்தில் அது வேறு பணியை செய்து கொண்டிருக்கும் அதுபோல அந்த ஒன்றான இறைவன் படைப்புகளில் அநேகமாக விளிர்ந்து கொண்டிருக்கிறான் மின்சாரம் பல வகையில் பல வகையில் பயன்படுவது போல படைப்புகளில் அவன் வெளிப்பட்டு கொண்டே இருக்கிறான் ஏகன் அநேகன் இறைவன் எல்லாம் கேட்பதை எல்லாம் கொடுப்பவன் அடி வாழ்க அடுத்தது என்னவென்று சொன்னால் முக்கியமான அடி வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தன் அடி வெல்க வேகம் என்றால் எதன் வேகம் கால்களின் வேகம் கைகளின் வேகம் மூச்சின் வேகம் நம்முடைய இரத்தத்தை ஊட செய்யும் இதயத்தின் வேகம் அல்லாமல் சித்த துடிப்பின் வேகம் என்றும் ஒன்று இருக்கிறது கால்களின் வேகம் அறிந்திருப்பீர்கள் கைகளின் வேகம் அறிந்திருப்பீர்கள் பிராணாயாமம் செல்லும் போதும் வேலைகளை செய்யும் போதும் மூச்சின் வேகத்தையும் அறிந்திருப்பீர்கள் அதை ஒழுங்குபடுத்தி இருப்பீர்கள் அடக்கி கும்பகம் செய்தும் பார்த்திருப்பீர்கள் இவற்றுக்கெல்லாம் அப்பால் பட்டு இதய துடிப்பின் வேகம் திடீரென்று அதிர்ச்சி தரும் செய்தி பயம் உண்டாகும் போது அட்ரினலின் என்கின்ற ஹோர்மோன் சுமந்து சுரந்து அட்ரினலின் என்னும் ஹார்மோன் சும சுரந்து இதய துடிப்பு அதிகரிக்கிறது பட்டு 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 ரத்தத்தை வேகமாக பாய்ச்சும் இதயம் துடிக்கிறது அதனால் ஹார்ட் அட்டாக் என்னும் மாரடைப்பு வந்து இறந்தும் போகின்றனர் என்று சொல்வார்கள் அந்த இதய துடிப்பு அல்லாமல் சித்த துடிப்பு என்று ஒன்று இருக்கிறது உங்களுக்கு பிரியமான உணவு பண்டங்களை பார்த்தவுடன் அதை எப்படியாவது சாப்பிட்டு விட வேண்டும் என்று பட 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 என்று உள்ளே ஒரு துடிப்பு வரும் இல்லையா உங்களுக்கு பிடித்த அழகான பெண்களை காதலரை கவர்ச்சியாகவும் வேறு வடிவங்களிலும் பார்க்கும்போதும் படபடப்பு உண்டாகும் அப்போதெல்லாம் படபடப்பது சித்தம் சித்தமே துடிக்கிறது அதை வந்து ஒரு பாடல் வரியில் கவியரசு கண்ணதாசன் வெளியிட்டிருப்பார் சிரிக்கின்ற பெண்களை பார்க்கின்ற கண்ணுக்கு அழைப்பது போல ஒரு சித்த துடிப்பு என்று அந்த சித்த துடிப்பை சித்த துடிப்பு தான் துடித்த மாத்திரத்தில் பிடித்தமான உணவின் மேல் பாய்வோம் பிடித்தமான பெண்ணின் மேல் பாய்வோம் சித்தம் வேகமாக துடித்தால் அவசரமும் செயலும் சேர்ந்துவிடும் அதில் தான் ஆபத்து இருக்கிறது அந்த மாதிரி சித்தம் துடித்து கொண்டே இருப்பவர்கள் தான் படபடப்படுவார்கள்
தொடர்ந்து இதையாவது செய்து கொண்டும் தேவையில்லாத சிக்கல்களில் மாட்டிக்கொண்டும் இருப்பார்கள் அந்த சித்த துடிப்பின் வேகம்தான் உங்களுடைய சிந்தையின் வேகத்தை தீர்மானிக்கிறது சொல்லின் வேகத்தை தீர்மானிக்கிறது செயலின் வேகத்தை தீர்மானிக்கிறது அந்த வேகத்தை தடுத்து அப்பாடா நிதானமாக்கி நல்ல வழியில் பல சிக்க சிந்தனைகளை பல சொற்களை பல செயல்களை விளக்கி வாழ்க்கையை எளிமையாக்கி தருபவன் அவனுக்கு பேர்தான் வேந்தன் அவ்வாறு செய்யும் தன்மை உள்ளவன் வேந்தன் வேந்தன் என்று சொல்லக்கூடியவன் அவ்வாறு இருக்க வேண்டும் அதனால் தான் உங்களை ஆள்பவனுக்கு மன்னன் என்றும் வேந்தன் என்றும் வேறு வேறு பெயர் ஒவ்வொரு பெயருக்கும் ஒவ்வொரு பொருள் அந்த பொருளை பற்றியும் மாணிக்கவாக அந்த பெயர்களால் இறைவனை குறிப்பிட்டு சிவபுராணத்தில் விளக்கி இருக்கிறார் ஆக வேகம் கெடுத்து ஆண்ட வேந்தன் அடி வெல்க இந்த இடத்துல என்ன ஏன் வெல்க என்று சொல்கிறார் என்று சொன்னா அங்க வந்து இறைவனோடு ஒத்து போவதா ஒத்து போகாமல் போவதா அதுக்கு மறுத்து போவதா முரணாக போவதா என்னும் போது அங்கே ஒரு போட்டி வந்து விடுகிறது அல்லவா தன்னை அறியாமலே உயிர் இறையோடு எதிர் நீச்சல் போடும் போட்டியில் இறங்குகிறது மனிதன் இயற்கையை வெல்வோம் என்று சொல்லும் போது ஒரு போட்டியில் இறங்குகிறார் இறைவனோடு தான் மறைமுகமாக இயற்கையோடு நேரடியாக அத்தகைய போட்டிகளில் எல்லாம் நான் வென்று இறைவன் தோற்றால் என்னுடைய வாழ்க்கை வீணாகிவிட்டது என்னுடைய உயிர் பயணம் பாதை மாறிவிட்டது விதயமான வழியிலே சென்று கொண்டிருக்கிறது என்று பொருள் ஆதலினால் அந்த போட்டிகளில் எல்லாம் எப்போதும் எம்பெருமானே வெல்ல வேண்டும் அப்பொழுதுதான் நான் நல்ல வழியில் செல்ல வேண்டும் செல்ல முடியும் என்று நினைக்கிறார் நல்ல மன்னன் நாட்டை ஆண்டால் எப்பொழுதும் அவன் வெல்ல வேண்டும் என்று நாம் விரும்பினால் தான் நாம் நல்லபடி வாழ முடியும் அதனால் தான் வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனான அந்த சிவபெருமான வெல்க என்று சொல்கிறார் அவனுடைய திருவடி வெல்க வேகம் கெடுத்தாண்ட வேந்தனடி வெல்க பிறப்பறுக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்களல்கள் வெல்க புதுசு புதுசா வண்டி ஏறி கொண்டிருக்கிறோம் அந்த வண்டி ஏறாமலே இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் செத்து பிறந்து பழைய வண்டியில இருந்து இறங்கி புதிய வண்டியில ஏறுது எது உயிர் அப்படி ஏறாமல் இருக்க வேண்டும் என்று சொன்னால் என்ன செய்ய வேண்டும் சேர வேண்டிய இடத்தை சேர்ந்தால் அதற்கு பின் வண்டி ஏறி பயணம் செய்வோமோ அப்பாடா வீடு வந்து சேர்ந்தாச்சு நிம்மதி என்று சொல்லி விடுவோம் அல்லவா அந்த வீடு தான் அந்த வீடு தான் பிறக்கரிய பெரும்பேரான வீடு பேரு அதுதான் அந்த திருவடி திருவடி அந்த திருவடியில சேர்த்து இந்த வண்டி பயணத்தை ஒரு முடிவுக்கு கொண்டு வருபவன் பிஞ்சகன் பிறப்பறுக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்கடல்கள் வெல்க புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கடல்கள் வெல்க புறத்தார் என்று சொன்னால் எனக்கு துணையாக என்னை காப்பதற்கும் எனக்கு வழி காட்டுவதற்கும் காப்பதற்கென்று நிறைய பேர் வருவார்கள் அவர்கள் வேண்டியது எல்லாம் கொடுப்பார்கள் அவையெல்லாம் சிவபெருமானோடு ஒத்து போக வைக்குமா இல்லை நம்மை விலகி போக வைக்குமா கண்டிப்பாக விலகித்தான் போக வைக்கும் புறத்துணை சிவ தவிர வேறு எது துணையாக வந்து உங்களை காப்பாற்றினாலும் அது சிவத்திற்கு புறம்பாகத்தான் உங்களை போக்கும் அவ்வாறு அல்லாமல் புறமாக போய்க் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களுக்கு துணையாக வந்து சிவத்தோடு பொருந்த செய்தால் அவர்தான் சற்குரு அதுதான் திருவாசகம் என்கும் குரு நூல் இவையன்றி வேற எதுவும் சிவத்தோடு பொருந்த உங்களை போக வைக்கா சற்குருவாக சிவபெருமான் வர வேண்டும் இல்லை என்றால் குரு நூலாக திருவாசகம் வர வேண்டும் அந்த நூலோடு தான் இப்பொழுது நீங்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் நானும் உடன் வந்து கொண்டிருக்கிறேன் ஆக பிறப்பறுக்கும் பிஞ்சகந்தன் பெய்கடல்கள் வெல்க 
புறத்தார்க்கு செய்யோன் தன் பூங்கொணல்கள் வெல்க இறைவனை தவிர பிரிதொன்று தனக்கு துணை என்று நினைப்பவர் புறத்தார் இறைவன் ஒருவனே என்னை காப்பான் அவன் சொல்லும் வழியிலேயே காட்டும் நதியிலேயே நான் செல்வேன் என்பவன் அடியவர் அடியவர் அல்லாதவர் புறத்தார் புறத்தார் என்று சொல்லிட்டு அவனை வந்து கையை விட்டு விடுவாரா இல்லை அவர் யாரையும் கைவிடுவதில்லை அவர் கையை விட்டால் போவதற்கு இடம் இல்லை ஏனென்றால் அவர் எங்கும் நிறைந்திருக்கிறார் எப்படி கையை விட்டாலும் அவருடைய கருணைக்குள்ளதான் இருக்க முடியும் கருணையை கடந்து போக முடியாது அவர் தூரத்தில் இருந்தாலும் அவனை காப்பாற்றி கொண்டே இருப்பார் சேமையில் இருந்தாலும் காப்பாற்றி கொண்டே இருப்பவன் சேயோர் புறத்தார்க்கு சேயோரின் பூங்கழல்கள் தெல்க அவர் கையை விட்டு யாரையும் வெறுக்கிறதில்ல அன்பெனப்படுவது தன் கிளை சராமை தன்னோடு சேர்ந்தவரை எப்போது ஒரு காலம் பகையாகவோ எதிரியாகவோ நினைக்காமல் இருப்பதே அன்பு இதை சங்க இலக்கியத்தில் நல்லந்துவனார் என்கிற புலவர் பாடியிருப்பார் அன்பெனப்படுவது தன் கிளை சராமை அதுபோல இறைவன் எந்த படைப்பையும் எந்த காலத்திலும் பகையாகவோ எதிரியாகவோ நினைப்பதில்லை அவர் அளிக்கிறார் என்று சொன்னால் அது பலரையும் ஒத்து போகும் பலரையும் செத்து போகும் வழிக்கு திருப்பி கொண்டிருப்பவர்களை இவர்களை காக்கும் பொருட்டு அதாவது அடியவர்களை காக்கும் பொருட்டு புறத்தாரை அளிக்கிறார் அளித்தால் அவர்களுடைய வண்டி தான் அழியும் உயிர் மீண்டும் புதிய வண்டியில் ஏறி பயணத்தை தொடரும் ஆக வண்டியை மாற்றுகிறார் வண்டியை உடைக்கிறார் வண்டியை அழிக்கிறார் ஏன் என்று சொன்னால் அடியவரை காக்கும் பொருட்டு ஆனால் அந்த புறத்தார்க்கு புதிய வண்டி கொடுத்து திரும்பவும் சரியான பயணத்தில் சேர்க்காமல் விலக்கி விடுவதில்லை புறத்தார்க்கு சேயோந்தன் பூங்கழல்கள் வெல்க கரங்குவிவார் உள் மகிழும் கோன்கழல்கள் வெல்க அதாவது அகம் குளிர்ந்தோன்னு பெரிய உதவி செஞ்சீங்க ஐயா நமச்சிவாய் நன்றி அப்படின்னு யார பார்த்து சொன்னாலும் ஒரு அடியவன் நெஞ்சு சிவனைத்தான் நினைக்கும் அந்த செஞ்சீங்க என்று சொல்லு அதற்கு எழுவாயாக யார் என்கிற கேள்விக்கு பதிலாக சிவம் என்பது தான் நெஞ்சுக்குள்ளே இருக்கும் புறத்தாக்குத்தான் வெளியே இருப்பவர்கள் துணையாக தெரிவார்கள் அடியார்க்கு யாரிடத்தில் அக இதை நோக்கி பெற்றுக்கொண்ட அடைந்து அனுபவித்து இன்புற்று அகங்குளர்ந்தாலும் உள்ளே அதை செய்தவன் எம்பெருமானே என்பது கண்களை மூடும் போது நெஞ்சோடு புரிந்து இருக்கும் அதுதான் கரங்குவிவார் உள் மகிழும் கோன் கலர்கள் வெல்க அந்த மன்னனுடைய திருவடிகள் வெல்க சிரங்குவிவார் ஊங்குவிக்கும் சீரோன் கலல் வெல்க அதாவது சிரம் சிரம் என்பது தலை மூளை அறிவு அறிவில் மிக்கவன் இனிமேல் நான் எல்லாம் தெரிந்து கொண்டேன் இதற்கு மேல் தெரிந்து கொள்வதற்கு எதுவுமே இல்லை என்று சொல்லி நிமிர்ந்து நிற்பானாயானால் நிற்பானே ஆனால் அறிவில் சிறந்தவன் பணிய மறுத்தால் அதற்கு மேல் அவனுக்கு அறிவு வளராது மொட்டை மாடியில் முட்டி விட்டது உச்சி என்று பொருள் அதற்கு மேல் வளராது அதனால அறிவில சிறந்தவர்கள் எல்லாம் அவரை பார்த்த உடனே எனக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் எல்லாம் கற்றிருக்கிறேன் இப்ப மாணிக்க வாசகர் சொல்றார் என்ன சொல்ற நான் முதலமைச்சர் ஐயா சிவபெருமான பார்த்த உடனே நான் வடமொழி பயந்திருக்கிறேன் தென்மொழி பயந்திருக்கிறேன் ஆகமும் வேதம் எல்லாம் பயந்திருக்கிறேன் என் பெயர் திருவாதபுரர் அரிமர்த்தர பாண்டிய நபையிலே முதலமைச்சராக இருக்கிறேன் அப்படியா சொன்ன அப்படி சொல்லி இருந்தால் அது மொட்டை மாடியில் முட்டிய உச்சிக்கு ஒப்பாக இருக்கும் அறிவுடையார் அறிவுடையாருக்கு என்ன தேவை பணிவு மாணிக்க வாசகருக்கு எவ்வளவு பணிவு இருந்தது தெரியுமா அவர் தன்னை அறிமுகப்படுத்தும் போது நான் சொன்னது போல் சொல்லவில்லை 
நான் அமைச்சராக இருந்தேன் அதை படித்தேன் இதை படித்தேன் என்று சொல்லவில்லை அவர் என்ன சொல்கிறார் யானே பொய் என் நெஞ்சும் பொய் என் அன்பும் பொய் அப்படி என்று தான் சொல்வார் அதுபோல இந்த கற்றவர்கள் இதுவரைக்கும் நான் எல்லாம் படித்திருக்கேன் சுவாமி ஆனா இன்னும் எதையோ தேடிக்கொண்டே இருக்கிறேன் எனக்கு வேண்டிய நிம்மதி இன்பம் எதுவுமே கிடைக்கல அப்படிங்கிற எண்ணத்துல இதுக்கு மேல நான் என்னத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் என்னத்தை தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு கேட்கிறவன் கடைசியா அந்த இறைவனுடைய திருவழியை தெரிந்து கொள்ளும் வரையும் அவரோடு ஒத்து செல்வதை அறிந்து கொள்ளும் வரையும் கற்றுக்கொண்டே இருப்பான் அதைத்தான் வள்ளுவரும் சொல்கிறார் கற்றதனால் ஆய பயனென்கள் வாலறிவன் நற்றால் தொழாரெனின் ஆதலினால் அறிவுடையவனுக்கு பணிவு மிகவும் மிகவும் முக்கியம் சிறங்கு விவார் ஊங்குவிக்கும் சீரோன் கடல் இதுவரையிலும் நான் சொன்ன மாணிக்க வாசகர் சொன்ன சிவபுராணத்தை அம்பருமானின் வரலாற்றை அதாவது இந்த உயிர்களை எவ்வாறு அந்த சிவம் பயணம் செய்ய வைக்கிறது செய்விக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டேன் பெருமானே நெஞ்சம் நிகழ்கிறது மேனி சிறிக்கிறது உன்னை போற்றுவதன்றி வேறொன்றும் அறியேன் என்ற நிலையில் மாணிக்க வாசகர் தொடர்ந்து போற்றுகிறார் ஈசனடி போற்றி எந்த அடி போற்றி தேசனடி போற்றி சிவன் சேவடி போற்றி நேயத்தேன் என்ற நிமலனடி போற்றி எப்படி என் நெஞ்சில வந்து நீ நின்று என்றது இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு அதாவது நின்றேன்னா அவர் இல்லாத இடம் இல்லை வெளிப்பட்ட இடத்தை தான் நின்ற இடம் என்று சொல்கிறோம் ஆக நம்முடைய அறிவுக்கு புலன் புலன் ஆகும்படி புலப்படும்படி அவர் வெளிப்பட்டார் எங்கு வெளிப்படுவார் நேயத்தே நின்ற நிமலன் நிமலன் என்றால் நேசம் இருக்கும் இடத்தில் நிற்பார் அந்த நேசம் என்பது எங்கிருந்தாலும் நிற்பார் அவனை ஜாதி மத இன வேதம் பார்த்து நிற்பவன் அல்ல நேசம் பார்த்து நிற்பவன் தான் சிவபெருமான் நேயத்தே நின்ற நிமலன் அடி ஊற்றி அவன் மாய பிறப்பருக்கும் மன்னன் என்னை இது காப்பாற்றும் இது காப்பாற்றும் இது காப்பாற்றும் என்று சொல்லி அந்த ஒரே தீர்வான எல்லா பிரச்சனைகளும் தோன்றுவதற்கு காரணமாகவும் தீர்வதற்கு காரணமாகவும் அமைந்த அந்த சிவம் என்பதை அறிந்து அதனோடு ஒத்து செல்வதுதான் தீர்வு என்று அறியாதவன் வண்டி மாறி வண்டி மாறி ஏறி செத்து பிறந்து பிறந்து செத்து உழந்து கொண்டிருக்கிறான் அந்த பிறப்பைத்தான் மாய பிறப்பு எனக்கு வேறு வேறு துணைகள் செய்யும் உதவிகளை பெறும் வரை மாய பிறப்பு தான் மாய பிறப்பு அறுக்கும் பிறப்பு அறுப்பவன் மாய பிறப்பையும் சேர்த்து அறுக்கிறான் மாய பிறப்பு தான் பிறப்பே மாய பிறப்பு அறுப்பவனுக்கு பேர் மன்னன் மாய பிறப்பருக்கும் மன்னனடி போற்றி சீரார் பெருந்துரை நம் தேவனடி போற்றி அந்த பெருந்துரையிலே உரைகின்ற தேவன் அருள் அருள் நிறைந்த இடம் மலை எதுவாக இருந்தாலும் மலைதான் திருப்பெருந்துறையும் மலைதான் திருவாவடுதுறையும் மலைதான் ஏனென்று சொன்னால் மலை என்பதன் பொருள் என்னவென்றால் குறையாது குன்றாது அது குன்று அது என்றும் குன்றுவதில்லை குன்றாத அருளுடையது எதுவோ அதுவெல்லாம் மலைதான் அதுபடித்தான் பொருள் கொள்ள வேண்டும் இன்பம் அருளும் மலை போற்றி இவ்வளவும் போற்றிட்ட இப்ப சொல்றேன் சுவாமி அடிச்சு சொல்றேன் அப்படி என்று நான் சொல்லவில்லை மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார் ஒரு உறுதி மொழியை எடுத்துக் கொள்கிறார் சிவன் அவன் என் சிந்தையுள் நின்ற அதனால் அவனருளாலே அவந்தாள் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவ புராணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் ஓய உரைப்பன் யார் இதுதான் மாணிக்க வாசகர் தனக்குத்தானே எடுத்துக்கொண்ட உறுதிமொழி சத்திய பிரமாணம் அடியார்களாகிய ஒவ்வொருவரும் எடுத்துக் கொள்ள வேண்டிய பிரமாணம் திருவாசகத்தில் சிவபுராணம் வெளிப்படுத்தும் பிரமாணம் அந்த சத்திய பிரமாணம் சிவனடியார்கள் செய்ய வேண்டிய சத்திய பிரமாணம் சிவன் அவன் 
என் சிந்தையுள் நின்றதனால் அவன் அருளாலே அவன் தாழ் வணங்கி சிந்தை மகிழ சிவபிரகாணம் தன்னை முந்தை வினை முழுதும் அந்த சத்திய பிரமாணத்தை தொடர்ந்து உறுதிமொழியை தொடர்ந்து கண்ணுதலான் முதல் என்றால் நெற்றி நெற்றியிலே கண்ணுடையவன் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட அவனுடைய கருணை கண்ணை காட்டின வந்து எய்தி வந்து சேர்ந்துவிடும் கண்ணுதலான் தன் கருணை கண்காட்ட வந்தெய்தி விண்ணுதற்கு எட்டா எழிலார் கடல் இறைஞ்சி விண்ணிறைந்தும் மண்ணிறைந்தும் மிக்காய் விளங்கு ஒளியா எண்ணிறந்து எல்லை இல்லாதானே நின் பெருஞ்சீர் இந்த மாதிரி சொல்லவுனாத பெருமைகளுடைய சீர் சிறப்புகளை உடையவனே அது எல்லாம் சொல்லிட்டு வந்துட்ட மிச்சத்தை எப்படி சொல்ல போறேன் ஏனென்று சொன்னால் நான் திக்கொண்டு இருக்கிறேன் இந்த புண்ணியத்திலும் பாவத்திலும் அறத்திலும் பாவத்திலும் இந்த என்னை வழி நடத்துற இந்த வினைகள் என்னை கட்டி போட்டிருக்கு அதுக்குள்ள சிக்குண்டு கிடக்கிறேன் பொல்லா வினையேன் பொல்லா வினையில சிக்கி கிடப்பவன் வினையில் அகப்பட்டவன் வினையன் பொல்லா வினையே என்னடா வினைஞ்சிக்கிட்டே கிடக்கிறான்னு சொல்லுவாங்க இல்ல ஏதோ ஒண்ணுக்குள்ளேயே திரும்ப திரும்ப சிந்தனையே ஒட்டி கொண்டிருக்கேன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் இந்த பொல்லா வினையில சிக்கி கிடக்கிறவன் புகழுமாறு ஒன்று அறியேன் அதாவது முக்கியமான இடங்களை மட்டும் நான் விளக்குகிறேன் மீதி விளக்கத்தை இந்த பாடத்தோடு இணைப்பாக வழங்கும் மூலமும் உரையும் பகுதியிலிருந்து நீங்கள் கண்டு அறிந்து கொள்ளலாம் அடுத்தது இந்த வினையில சிக்கின பிறவி மாய பிறவி எப்படி எல்லாம் தொடர்கிறது என்பதை வரிசைப்படுத்துவார் எப்படி புல்லாகி பூண்டாகி புழுவாய் மரமாய் பல்வேறுகமாய் அப்படி என்று சொல்லி அது எப்படி என்று சொன்னால் இதற்கு வந்து டார்வினுடைய ஹரிநாம வளர்ச்சி கோட்பாடோடு ஒப்பிட்டு விளக்கம் சொல்வார்கள் அது தவறு ஏனென்று சொன்னால் அது குரங்கில் இருந்து மனிதன் வந்தது என்பது போல உடலை பயணத்தை பற்றி கூறுவது இங்கு திருவாசகம் என்று சொன்னாலே இதன் பயணம் உயிரின் பயணம் ஆக உயிரின் பயணத்தின் அடிப்படையில் புல் எப்படி பூண்டாகிறது என்பதை தான் விளக்க வேண்டும் அதாவது புல்லாக பிறந்த ஒரு உயிர் மாய பிறப்பிலே தொடர்ந்து நீந்தி கொண்டிருக்கும் போது எவ்வாறு கேட்கும் என்பதுதான் பிறவிகளின் தொடர்ச்சி மாய பரப்பிலே நீந்தாத உயிர் பிறப்பதில்லை அதனால அதுக்கு பிறவிகளின் தொடர்ச்சியை பற்றி கவலை இல்லை அது நீந்தும் போது முதலில் புல்லாக பிறந்தது அடுத்து எப்படி பிறக்கும் பூண்டாக பிறக்குமா ஏனென்று சொன்னால் இந்த புல்லாக பிறந்த உயிர் கேட்குமா எம்பெருமானே நான் இப்படி புல்லாகி தரையோடு தரையாக இருக்கிறேனே கொஞ்சம் தலை நிமிர்ந்து வாழும்படிக்கு அருளக்கூடாதா என்று கேட்டால் அவர் பூண்டாக படைப்பார் பூண்டான உயிர் என்ன கேட்கும் அதை விட கொஞ்சம் உலக பெருமை உலகத்துக்குள்ள நான் உன்னோடு ஒத்து போகணும் ஒத்து போற மாதிரி என்ன படைக்க மாட்டேயான்னு நான் கேட்கவே கேட்காது அது தவிர மிச்சம் எல்லாம் கேட்கும் உங்களை போலதான் என்னையும் போலத்தான் புல்லாகி பூண்டாகி அடுத்து என்ன கேட்கும் நான் புல்லாயிருந்து பூண்டாயிருந்து இப்ப ஒரே இடத்துல நின்று கொண்டு இருக்கிறேனே எம்பெருமானே கொஞ்சம் அங்கும் இங்கும் நகரும்படி என்னை படைக்க கூடாதா என்று கேட்ட போது புழுவாக படைத்தார் புழுவான உயிர் என்ன கேட்கும் எம்பெருமானே நான் உன்னோடு ஒத்து போகும்படி படைக்க வேண்டும் என்று கேட்குமா இல்லை என்ற மாய பிறப்பை தான் அது இப்ப நாடி கொண்டு இருக்குது அதனால அது என்ன கேட்கும் புழுவாகி புழுவா படைச்ச நங்கும் இங்க நகர்ற ஆனா எல்லாரும் மிதிச்சோடன நசுங்கி போயிடுறனே நான் கொஞ்சம் எதுக்குமே நசுங்கி போகாமல் அடிபட்டு போகாமல் உறுதியா இருக்கும்படி படைக்க கூடாதான்னு கேட்க கேட்ட உடனே மரமாகி புழுவாய் மரமாய் மரமா படைச்ச மரமா படைச்சோடன உறுதி ஆயிட்ட 
ஆனா திரும்ப ஒரே இடத்துல நிக்கிறேனே அப்படின்னு இது ஏன் இப்படி சொல்கிறார் என்று சொன்னால் இப்படித்தான் ஒன்று இருந்தால் இன்னொன்றை கேட்கும் இன்னொன்று வந்தவுடன் தான் ஐயோ அதை இழந்து விட்டேனே அப்படி என்று நினைக்கும் இப்ப புழுவா இருந்தப்போ நான் அங்கும் இங்கும் நகரும்படி இருந்தேன் இப்ப உறுதியா வந்த உடனே ஒரே இடத்துல நிக்கிறதே ரொம்ப பெருமானே இந்த உறுதியாவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி நகர்ந்தும் போகணும் அப்படி என்ன படைக்க கூடாதா அப்படின்னு சரி அப்படியே அகட்டும்டா அப்படி என்று சொல்லி அந்த பெருமான் எப்படி அனுச்சார் மரமாகி பல்விருகமாகி ஆடு மாடு திங்கம் புலி கரடி அப்படின்னு பல்வேறு விலங்குகளாக படைத்தார் அப்ப அந்த விலங்குகளா வந்த உடனே அடுத்தது என்ன ஐயோ இந்த ஒரு காரில் இருந்தா நல்லா இருக்குமே காலிலேயே நடந்து போயிட்டு இருக்கிறானே ஒரு விமானம் இருந்தா நல்லா இருக்குமே இப்படியே ரொம்ப துயரப்பட்டு போக வேண்டி இருக்கே அப்படின்னு சொல்லுற மாதிரி என்ன கேட்டுது நான் இப்ப நடந்து ஓடி போயிட்டு இருக்கனே நினைச்ச இடத்துக்கு நினைச்ச உடனே பறந்து போற மாதிரி என்ன படைக்க கூடாதா அப்படின்னு கேட்ட போது பல்விருகமாகி பறவையாய் பறவையா படைச்சாரு பறவையார ஒன்னு என்ன கேட்கும் ஒரு இடம் எல்லாம் வேடர்கள் அமுக்கு வைத்து அடித்து விடுகிறார்கள் பெருமானே அவர்களை எதிர்க்கும் திறன் இதுவரையிலும் எனக்கு கிடைக்கவில்லை எதிர்க்க வேண்டும் நான் அடித்தோ கடித்தோ அவர்களை கொல்லும் திறன் எனக்கு வேண்டும் என்று கேட்ட போது பாம்பாக படைத்தார் பறவையாய் பாம்பாய் சரி பாம்பாக கடித்தால் சும்மா விட்டு விடுவார்களா அடித்து கொன்று விடுவார்கள் அல்லவா அதனால் யாரும் கொல்லக்கூடாது எந்த நிலையிலும் மாறக்கூடாது நிலையான திட்டமான உறுதியான குறையாத வடிவம் குன்று அப்படி போன்ற ஒரு வடிவம் வேண்டும் என்று சொல்லும்போது பாம்பாய் பல்லுருவமாய் பறவையாய் பாம்பாய் கல்லாய் படைத்தார் கல்லா படைச்ச உடனே சிந்திக்க ஆரம்பிக்குது என்னடா இப்படி எல்லாம் வந்து கடைசியா இப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறோமே இப்ப இதுக்கு மேல எங்க போறது அப்படிங்கிற போது நான் உண்மையிலேயே வாழ்க்கையில என்ன செய்யணும் இந்த வாழ்க்கையினுடைய நோக்கம் என்ன இலக்கு என்ன பயன் என்ன அதை கொஞ்சம் அறிந்து கொள்ளும்படி என்னை படைக்க கூடாதா என்று கேட்டார் அதுதான் இதுவரையில் கேட்ட கேள்வியில் தலை சிறந்த கேள்வி மாய வாழ்க்கையை நாடி கொண்டிருப்பவன் கேட்கக்கூடிய தலை சிறந்த கேள்வி இந்த வாழ்க்கையின் பயன் என்ன இப்படியே உலர்ந்து இறந்து பிறந்து ஓடிக்கொண்டிருப்பதுதானா என்று கேட்டபோது அப்போது அவர் அருளினார் கல்லாய் மனிதராய் மனிதனாக பிறந்தார் மனிதனாக பிறந்ததும் எல்லாவற்றையும் அறிந்து கொள்ளும் திறன் வந்ததும் ஒத்து போவது எம்பெருமானே உன்னோடு ஒத்து போவது எவ்வாறு என்று கேட்டானா இல்லை மனிதனாக இருந்து பண்ணக்கூடிய மாய சாகசங்களை திறமையாக பண்ண வேண்டுமே அதற்குள்ளாக வண்டி மாற வேண்டிய சாவு வந்து விடுகிறதே என்று சொல்லி அவன் கேட்கிறான் எம்பெருமானே நான் அனுபவிக்க வேண்டியது எல்லாம் அனுபவித்து முடிக்கும் முன்னரே இறந்து விடுகிறேன் ஆதல் நான் இல்லை இல்லாத அனுபவிக்கும் தரனோடு என்னை படைக்க வேண்டும் என்று கேட்டபோது பேயாய் படைத்தார் மனிதராய் பேயாய் அனுபவித்தால் மட்டும் போதாது எனக்கு அதிகாரமும் வேண்டும் என்று கேட்டபோது கணங்களாய் படைத்தார் அங்கங்கே கணங்களாகி பலருக்கும் பொறுப்பாகவும் பூதகணங்களாகவும் இருந்தது கணம் என்று சொன்னால் அடுத்தவர் அதிகாரத்துக்கு கீழ்பட்ட அதிகாரம் அப்படி இல்லை எனக்கு மேல் ஒருவன் இல்லாத மாதிரியான அதிகாரம் வேண்டும் என்னை யாரும் அடிமைப்படுத்தாத அதிகாரம் வேண்டும் என்று கேட்டபோது கணங்களாய் பேயாய் கணங்களாய் வல்ல அசுரராக படைத்தார் வல்ல அசுரராக எல்லாவற்றையும் விருப்பம் போல் அடித்து துன்புறுத்தி பதம் பண்ணி அனுபவித்து ஆண்டு வந்தபோது எல்லோரும் தூற்றினார்கள் யாரும் போற்றவில்லை அப்போதுதான் புகழ் மேல் ஆசை வருகிறது 
எல்லோரும் போற்றும்படி புகழும்படி என்னை பார்த்தால் வணங்கும்படி என்னை படைக்க வேண்டும் என்று சொன்னபோது அல்ல அசுரராய் முனிவராய் முனிவர்களாக படைத்தார் முனிவர்களை பார்த்தவுடன் எல்லோரும் வணங்கினார்கள் உபசரித்தார்கள் ஆனால் அவர்கள் தங்களுக்கு பிடிக்கவில்லை என்றால் இதோ வந்துவிட்டது கோபம் பிடி சாபம் என்று துன்புறுத்தினார்கள் சபித்தார்கள் சாபம் கொடுத்தார்கள் இதனால் அவர்கள் இறந்த பின் மக்கள் மகிழ்ந்தார்கள் நேரிலே பார்த்தபோது மட்டும் மதித்தார்கள் புறத்திலே அப்படா போய் தொலைந்தார் என்று நினைத்தார்கள் பல விரிய மனிதர்களை அப்படித்தான் நினைப்பது என்றும் வழக்கம் நாம் இறந்த பின்னும் என்னை நினைக்க வேண்டும் வணங்க வேண்டும் போற்ற வேண்டும் அப்படியாக படைக்க வேண்டும் என்று கேட்டபோது கல்லாய் மனிதராய் பேயாய் கடங்களாய் வல்ல சுதராய் முனிவராய் தேவராய் படைத்தார் தேவர்கள் என்று சொல்பவர்கள் ஏன் என்று சொன்னால் அவர்களுக்கு வேண்டிய உபச்சாரத்தை செய்து மண் மந்திரங்களை சொல்லி வேள்விகளை நிகழ்த்தி பலிகளை கொடுத்தால் அவர்கள் நீங்கள் விரும்பியதை வந்து செய்து கொடுப்பார்கள் என்ற நம்பிக்கையில் எல்லோரும் வணங்கினார்கள் தேவர்களாக படைத்தார் இப்படியெல்லாம் படைத்த பின்னரும் திரும்பவும் மனிதனாக இருந்த போது வந்த அதே கேள்வி நான் மீண்டும் தொடர்ந்து இந்த மாய வாழ்க்கையில் வண்டியை மாற்றி பிறந்த இறந்து கொண்டிருக்கிறேனே எம்பெருமானே இதற்கொரு முடிவில்லையா அந்த முடிவை நாடும்படியான அந்த முடிவை அடையும்படியான ஒரு பிறவியை எனக்கு கொடு என்று கேட்ட போதும் எந்த பிறவியை கொடுத்தார் செல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திடைத்தேன் எம்பெருமான் அதாவது வல்ல சுதராய் முனிவராய் தேவராய் செல்லா நின்ற இத்தாவரத்துள் தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்திழைத்தேன் களைச்சு போயிட்ட இனிமேல் வந்து எனக்கு உய்யும்படி ஒரு பிறவியை கொடு என்று கேட்டபோது அவர் கொடுத்த பிறவிதான் திருவாத ஊரர் என்னும் பிறவி மாணிக்க மாசகர் என்னும் பிறவி ஆக இறைவனை உணராத மனிதனாக ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டும் இறைவனை உணர்ந்து முக்தி அடையும் மனிதனாக ஒரு பிறவி எடுக்க வேண்டும் அந்த ரெண்டுக்கும் இடையில் பல பேய் பிறவிகளை மனிதன் எடுக்க வேண்டும் அதற்கு முன்னர் அவன் ஐந்தறிவு படைப்புகளாக பிறந்து கொண்டிருப்பான் ஆக இந்த உயும் பிறவியாக வந்தவுடன் என்ன சொன்னான் குருந்தவர் நிலவிலே குருவை பார்த்தான் அவன் அருளை பெற்றார் அவனுடைய புராணத்தை எல்லா வினையும் ஓயும் வரையும் உரைப்பேன் என்றால் இப்பொழுது உண்மையை உணர்ந்தார் பிறந்து கிடைத்தவன் மனிதனாக பிறந்த போது உண்மையை உணர்ந்து ஞானியாகிறான் உண்மையை உணர்ந்தான் என்ன மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு இன்று வீடு உற்றேன் அப்பாடா என் பயணம் வீட்டுக்கு வந்து சேர்ந்து விட்டது வீடு உற்றேன் அந்த வண்டி மாற்றி வண்டி மாற்றி பிறந்து கடைசியா வந்து சேர்ந்துட்டேன் பெருமானே எல்லா நின்ற இத்தாவர சங்கமத்துள் எல்லா பிறப்பும் பிறந்துழைத்தேன் எம்பெருமான் மெய்யே உன் பொன்னடிகள் கண்டு என்று உயிரேன் உள்ளத்துள் ஓங்காரமாய் நின்ற மெய்யா விமலா விடைப்பாகா வேதங்கள் ஐயா என ஓங்கி ஆழ்ந்து அகன்ற நுண்ணியனே ஐயாய் தனியாய் இயமான நாம் விமலா பொய்யா எனவெல்லாம் போயகல பந்தருளி விஞ்ஞானமாகி விழுகின்ற மெச்சுடரே விஞ்ஞானம் இல்லாதே நின்ப பெருமானே அஞ்ஞானந்தன்னை அகல்விக்கும் நல்லறிவே ஆக்கம் அளவு இறுதி இல்லா அனைத்து உலகம் ஆக்குவாய் காப்பாய் அழைப்பாய் அருள் தருவாய் போக்குவாய் என்னை புகுவிப்பாய் நின் தொழும்பில் மாற்றத்தின் நெறியாய் ஏயாய் நனியானே மாற்ற மனங்களி எந்த மறையோனே கலந்தவால் கண்ணலோடு நெய் கலந்தாற் போல சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் தேனூறி நின்று பிறந்த பரப்பருக்கு வங்கள் பெறுமான் அதாவது கறந்த பால் பசுவின் முலையிலே கறந்த பால் 
அந்த பாலிலே என்னவெல்லாம் இருக்கும் பாலை தயிராக்கலாம் மோராக்கலாம் வெண்ணெயாக்கலாம் அதை காய்ச்சி நெய்யாக்கலாம் அந்த பாலிலே இனிமை இருக்கும் அதை காய்ச்சி குடிக்கலாம் ஆக கறந்த பாலில் கண்ணல் இருக்கிறது இனிமை இருக்கிறது அதிலே நெய் இருக்கிறது அதை குளிக்க வைத்து தயிராக்கி பத்தாலை அடைந்து பெண்ணை எடுத்து காய்ச்சினால் நெய் இருக்கும் அதுபோல இந்த வாழ்க்கையை வந்து ஒரு மத்து வச்சு கடையணும் இந்த மத்தாக எது இருக்க முடியும் பெருமானே உன்னோட ஒத்து போகணும் ஒத்து போகணும் ஒத்து போகணும் ஒத்து போகணும் எப்படி ஒத்து போறது ஒத்து போறது எல்லாரும் ஒத்து போறாங்களே முன்னாடி இருந்தவங்க நானும் ஒத்து போகணும் அப்படின்னு ஒத்து சென்று திருவடி சேரணும் திருவருள் கூடணும் என்கிற அந்த மத்து என்கிறது வந்து இலக்கு பற்றிய விருப்பு தான் மத்து அந்த மத்தால கடை கடை கடையன்னு கடைஞ்சா இந்த நெய் வழிபடுற மாதிரி சிவம் வழிபடும் கலந்த பால் கண்ணலொடு நெய் கலந்தால் போல சிறந்தடியார் சிந்தனையுள் கடைஞ்சு மெத்த கடைஞ்சு சிறந்த அடியார் சிந்தனையுள் அப்படி தேனாக ஊறி நிற்கும் தேர் ஊறி நின்று என்னத்தை அறுப்பான் அந்த பயணம் மாய பயணம் வண்டி மாறி வண்டி மாறி போற பிறப்பறுக்கும் பிஞ்சகன் மாய பிறப்பறுக்கும் மன்னவர் பிறந்த பிறப்பறுக்கும் எங்கள் பெருமான் என்று சொல்கிறார் இன்றைய பாடத்தை இத்தோடு முடித்து கொண்டு அடுத்த பாடத்தில் தொடருவோம் நம சிவாய வாழ்க நாதன் தாழ் வாழ்க